consiste en realizar una descripción anatómica de la función y de la, del papel que juega el lauro tabular dentro del contexto de la estabilidad del hombro. Y una segunda sección a cargo del doctor Ribeiro, ya que, que consiste pues, en la presentación de casos como tal, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, Jimmer, se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, eh, dentro de los conceptos básicos del labrum es el, digamos que es la piedra angular de, de la estabilidad del hombro, porque es una estructura fibrocartilaginosa que se encarga de rodear toda la circunferencia de la glenoides y hace parte de los estabilizadores estáticos. Recuerden que la articulación del hombro es, está conformada por la cabeza humeral, que es una esfera perfecta, pero que solamente el 25 al 30% de esa cabeza se encuentra en contacto con la glenoides, que es una concavidad, pero que profunda, de manera que necesitamos unas estructuras eh, importantes, estabilizadores estáticos y dinámicos que tienen que garantizar una adecuada movilidad y una, y una adecuada estabilidad durante los arcos de movimiento extremos que puede lograr la articulación del hombro. Recuerden que la economía corporal es la articulación que más rango de movilidad puede alcanzar. Y esto lo hace a través de diferentes mecanismos y esto es lo más interesante que tiene el labrum, que lo hace a través de diferentes vías. Una de ellas es el mecanismo con cavidad con presión y pues estas dos imágenes me parecen bastante ilustrativas eh, son sacadas del libro del rock y básicamente si sí, en la imagen de la izquierda pues utilizan el ejemplo el, el ejemplo clásico de la bola de billar tenemos una esfera dentro de una concavidad que no es profunda o que básicamente se encuentra plana y voy a señalarles con el puntero la fuerza que se requiere para mover esa esfera en esa concavidad relativamente plana pues digamos que es mínima pero que a medida que nosotros hacemos una profundización de esa concavidad, es decir, que cada vez se hace más profunda, pues eh, la fuerza necesaria para poder hacer una traslación o mover esa, esa esfera perfecta de esa concavidad tiene que ser mayor. Y esa es la función que cumple el labrum, como aquí vemos claramente en la imagen de la derecha, vemos que la glenoides ósea es poco profunda. Pero la función que tiene el labrum en compañía del cartílago de la periferia articular de la glenoides es precisamente aumentar esa, esa profundidad. Diferentes estudios cadavéricos han definido que aumenta casi el doble la profundidad de la concavidad de la glenoides, haciéndola pues un poco más estable esa, esa, esa cabeza o esa bola de, de, de billar. Y si tenemos algún defecto en, dentro de esos rebordes de la, de la concavidad, es decir, la glenoides, pues aquí te, utilizamos el, el ejemplo de la, la bola de golf, pues, pues lo, que, lo que pasa es que básicamente pues, va a perder estabilidad y la bola pues, va a caerse de, la, de, la, de, la, pues, de esa articulación que tiene la cabeza con la glenoides. Aquí en este caso, pues creo que es bastante evidente eh, la función que tiene el labro dentro de esa estabilidad. Pero no solamente lo, lo, lo logra aumentando la profundidad de la concavidad, sino que también el labro, yo puedo decir que es como la piedra angular la estabilidad del hombro, porque aparte sirve como mecanismo de anclaje de los diferentes estabilizadores, tanto dinámicos como estáticos que tenemos en la articulación del hombro. Eh, bien se ha dicho, eh, cápsula articular, ligamento glenumeral, cartílago articular glenoideo, es el punto de anclaje, como lo vemos aquí en la imagen de abajo, donde se insertan todas estas estructuras. De manera que, 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 que eso es lo interesante del labrum acetabular, que puede garantizar una adecuada estabilidad del hombro por diferentes vías, por diferentes mecanismos. Entrando eh, pues a la parte imaginológica, la resonancia magnética o la artroresonancia es el gol estándar. Sin embargo, una resonancia magnética simple tiene una sensibilidad que va del 88 al 98% y una especificidad que va del 91 al 100%. Es el estudio de lección para hacer un diagnóstico de las lesiones labrales. Y lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos unos adecuados cortes, tanto sagital, coronal y, y, y axial, eh, Básicamente en T1 y en supresión grasa. Y el labrum como tal, cuando es normal, cuando no tiene ninguna lesión, pues lo vamos a encontrar como una estructura que está con una intensidad baja de señal en todas las secuencias. Así es como lo vamos a ver. Entonces ya podemos empezar a hablar de las diferentes, digamos, eh, variaciones anatómicas. Alguien tiene el micrófono por ahí encendido. Y eh, una de esas es la unión condrolabral, es decir, el, el sitio donde se une el cartílago con el labro, que muchas veces, si no tenemos el concepto claro, podemos confundir con una lesión, ¿sí? Y ese límite se puede, se puede encontrar de dos maneras. Una manera es el, la tipo A, donde vemos que el límite se encuentra claramente definido. Existe una zona de transición definida entre lo que es labro y lo que es cartílago, como aquí les estoy señalando. Y la tipo B es cuando se encuentra un poco más difuminado, es decir, se mezcla tanto el, el, el labro con el, con el cartílago en esa imagen, 
y vemos que se encuentra, pues tiene un carácter un poco más como difuminado, por así decirlo. El límite no está claramente establecido. Pues existe una gran variabilidad radiológica en cuanto a lo que es el labrum y sobre todo en el segmento superior del labrum, que aparte de que es el punto donde encontramos la mayoría de variantes anatómicas, eh, es un poco más móvil que la parte inferior, por lo cual pues, la mayoría de las lesiones se van a encontrar como en ese segmento anterior superior o superior del labrum. Y el 40% del labrum posterior pues, se encuentra medializado. Esta es otra variante anatómica que también podemos encontrar, pero que casi siempre el diagnóstico es artroscópico. Si tenemos una lesión, y hablando específicamente del labrum superior, eh, o tenemos una imagen hiperintensa, ¿cómo nosotros podemos saber que es una variante anatómica o que es una lesión del labrum? Pues, primero que todo, debemos tener el concepto claro en la cabeza que existen variantes anatómicas y que son varias. Y dentro de esas tenemos pues, el, lo que llaman el pseudo slab, que es básicamente un receso entre la porción larga del bíceps y el labrum superior. El receso sublabral, que es el más frecuente, se encuentra hasta en el 70% de los casos en estudios cadavéricos y es un espacio que está entre el borde superior del labrum ¿sí? y se encuentra eh, en el borde superior del aglenoides, perdónenme, y debajo del labrum. Características para, para sospechar de que el paciente tiene un receso eh, labral superior, pues que, que está paralelo su orientación al borde superior de la glenoides y que no sobrepasa eh, de manera posterior, por así decirlo, la inserción de la porción larga del bíceps. La unión con la labral ya la mencionábamos anteriormente y por último el desgarro intrasustancia del labrum. Vemos que se mete dentro de la sustancia de esa estructura, primero, y segundo, tiene una orientación que es un poco más perpendicular a el eje del borde superior del adenoides. Entonces, ya ahí comenzamos a hacer como una diferencia entre, entre lo que es un receso sublabral, que es una variante normal, y lo que es un desgarro del, del labrum, una lesión de slap, que es un desgarro del, del labrum específicamente en su porción superior. El slap es un poco más perpendicular y se mete en la sustancia del labrum. El receso sublabral es más paralelo al borde superior de la glenoides y de bordes pues claramente definidos y no se mete en la sustancia del labrum. Entonces, así como, lo, como vemos en la imagen de la izquierda, una imagen de, de, de triangular de un labrum clásico insertado en el segmento superior de la glenoides sin ningún tipo de alteraciones en la intensidad. Es una imagen pues, de, de baja señal o, o de baja intensidad, por así decirlo. Y en la imagen de la derecha vemos un receso sublabral típico. Es decir, el, el eje es totalmente vertical y es paralelo al borde superior de la glenoides y lo más importante, la sustancia del labrum no se encuentra comprometida, como lo vemos ahí claramente. Sin embargo, pues también tenemos otras, otras, eh, altera, pues, otras variantes anatómicas como esta, esta, esta que podemos mencionar aquí, que es, pues, ya la mencionábamos, es el, el, la unión controlabral y por último, pues aquí en la imagen de la derecha si sí vemos una lesión de slap típica, es decir, ya no tiene ese trazo que era totalmente paralelo al borde superior, sino que se mete dentro de la sustancia del labro y aparte tiene unos bordes que son un poco más irregulares, un poco eh, no tan claramente definido, por así decirlo. Esa es la, la diferencia principal entre un slap y el receso sublabral. Aquí también vemos en la imagen de la derecha cómo se ve un receso sublabral típico y también lo podemos ver incluso desde, una, desde un corte axial. Aquí vemos como una imagen típica de, pues, que, que se mete dentro del, de, de, entre el labrum, el borde superior del labrum, pero que digamos que es lineal, es bien definida, no tiene alteraciones en, en, la, pues, en la consistencia del labrum. Como. El foramen sublabral es la segunda an, pues, variante anatómica más frecuente, se presenta alrededor del 11% de los casos, esa es su prevalencia, y ojo, eh, la diferencia entre esta y una lesión de Van Park, por ejemplo, puede ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en el foramen sublabral sí existe una desinserción del labrum que generalmente se encuentra entre las 12, y vimos, nos imaginamos la, la glenoides vista de frente como un reloj, entre las 12 y las 9 horas, si es una glenoides izquierda, o entre las 12 y las 3 horas, si es una glenoides derecha. Básicamente existe una desinserción del labrum en ese segmento, pero que después en los cortes más inferiores pues recupera su, su anatomía. Aquí lo vemos. Vemos que en un corte un poco más superior casi que no, no existe el abrón y encontramos incluso un ligamento glenumeral medio que se encuentra grueso, acordonado, pero que en los, en los cortes más inferiores vemos cómo el labrum se recupera y vemos el grosor tan importante que tiene este ligamento glenumeral medio. Esto ya nos hace sospechar y muy probablemente que el paciente está presentando pues una, una variante anatómica en vez de una lesión, pero siempre debemos evaluar no solamente las imágenes, sino el contexto clínico del paciente. No menos importante, el complejo de Buford 
escrito por Tom Buford en el 94, y básicamente es una triada que consiste en ausencia del labrón entre las 1 y las 3 horas, si estamos hablando de una glenoides derecha, un ligamento glenumeral medio que se encuentra muy grueso y acordonado, como lo vemos aquí, básicamente en los cortes superiores. Esto es un corte superior donde vemos axial, donde vemos el, el grosor tan importante, el ligamento glenumeral medio y la ausencia del labrón. Cualquiera se pudiera imaginar que el paciente tiene una lesión de bancar y no. Y cuando nos vamos hacia más inferior, vemos que el paciente recupera su, su, su labrum, el ligamento pues sigue igual de grueso. Eh, pero pues hacer la diferencia entre un complejo de bufor y un foramen sublabral puede ser difícil, incluso a veces suele ser necesaria la artroscopia para hacer una, una diferencia. Entonces ya cuando entramos a valorar las lesiones del labrum, debemos tener en cuenta diferentes aspectos o digamos criterios diagnósticos, como la intensidad de señal, por ejemplo. Eh, una lesión o una alteración en la intensidad de señal que se mete dentro de la sustancia del labro, lo más probable es que sea una lesión en vez de una variante anatómica. Márgenes, los márgenes de una, una variante anatómica se encuentran un poco más claramente definidos y sobre todo la orientación, que es más paralela al borde superior de la glenoides en vez de perpendicular, como es el caso de las lesiones de slap. La extensión, ya les decía que no es normal que una variante anatómica sobrepase el segmento posterior donde se inserta la porción larga del bíceps. Si lo hace, lo más probable es que sea un desgarro a este nivel. Y la implicación se dice que los recesos o la, las imágenes hiperintensas de más de 2 milímetros, lo más probable es que sean pues, una, una lesión. No menos importante los quistes palabrales. Hay veces hay lesiones tan mínimas en el laurum que no se encuentra desplazado, que no la evidenciamos en la resonancia, pero sí, esa, esa, esa microlesión que existe es el camino por el cual se mete el líquido sinovial e inventa todo el piocio del borde anterior de la glenoides, formando un quiste para la Y a veces la presencia del quiste es el único indicio radiológico. El paciente tiene una lesión de labrón y, y pues debemos sospecharlo ya visualizando la parte clínica de, o con la valoración clínica que hacemos con el paciente. Por último, pues la edad. En joven sea el paciente, lo más probable es que tenga una lesión entre más edad tenga, lo, lo más eh, probable, valga la redundancia, es que tenga una, una lesión o una variante anatómica, por así decirlo. Entonces, las lesiones de SLAP, básicamente, eh, SLAP es un acrónimo, ¿no? Que se refiere a las lesiones anteroposteriores del segmento superior de la, del labrum. Y lo vamos a ver como una lesión que se mete dentro de la sustancia perpendicular al eje del borde superior. En, claramente siempre recalco esta parte tiene que ser contextualizado con el paciente aquí vemos en la imagen de la derecha también una lesión que se mete aquí en toda la sustancia de, del labrum ¿no? de, la, de, de, de esa estructura triangular que vemos aquí en el borde superior de la, de la glenoides una lesión de Van Cart, entonces ya eh, siempre o casi siempre está dentro del contexto de un paciente que tiene una inestabilidad recurrente del hombro secundaria a una luxación anterior del mismo. Y lo que va a pasar es que eh, se, se va a comprometer esa estructura, ese fibrocartílago del, del labrum en su segmento antero inferior. Si hablamos de una glenoidis izquierda, estamos entre las 6 y las 9 horas del reloj aproximadamente. ¿Y qué país pone que el paciente tenga episodios de su luxación frecuente? En una imagen de una resonancia, básicamente así es como lo vamos a ver. La estructura triangular se encuentra totalmente desprendida del borde anterior de la glenoidis. Pero ojo, no se encuentra ni medializada, y se encuentra, o sea, lo, lo, lo más frecuente es que se encuentre lateralizada, ¿sí? La lesión de Bancar. Y el Boni Bancar es prácticamente lo mismo, pero un poco más grave. ¿sí? No se desprende el labrum como tal, sino que se desprende el segmento óseo anterior inferior, labrum incluido, y es un, poco más, es un poco más grave el asunto porque es que ya estrecha la amplitud de la glenoides, comprometiendo la pista sobre la cual la articulación glenumeral, digamos, eh, se mueve haciéndola un poco más inestable y pues esto tiene que ver mucho con el concepto que ya hemos hablado anteriormente con lo de la pista de la enoidea y el, las lesiones of track on track, ¿no? Pues eso es lo que es el Bonny Bankard. La lesión de Alpsa también es un acrónimo, pero básicamente lo que describe es una lesión de, de, del labrum que no lesiona el periósteo anterior de la glenoides, pero sí, digamos, que lo desprende del hueso. ¿Y ¿Qué pasa? Que ¿Pero el... qué es ALPSA? O sea, aquí la gente que te está oyendo, no, o sea, ALPSA no es el, el nombre, es la sigla. ¿Qué significa? Es un acrónimo, doctor. Entonces, el ALPSA básicamente lo que significa es anterior labrum ligamentum eh, periósteo sleep avulsion. O sea, básicamente es una avulsión, un desprendimiento del periósteo con una lesión del labrum. El labrum se desprende del segmento anterior de la glenoides pero el periocio no, digamos que el periocio está indemne, pero se, 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 se desprende de acá y 
eh, el, el, el labrum como tal se, se, se lesiona y se desplaza hacia medial, metiéndose o introduciéndose, por así decirlo, entre lo que es el periósteo y lo que es la glenoides. O sea, un labrum que se encuentra desprendido y desplazado, pero ojo, no lateralmente, sino medialmente. Esa es la diferencia para, pues, para hacer el diagnóstico diferencial imaginológico con la lesión de bancar. El bancar se, se, se desplaza un poco más lateral. El alza se desplaza hacia medial, como lo vemos en la imagen aquí de la derecha, que creo que es bastante, bastante diciente. ¿no? Así es como vemos otro ejemplo, ¿cierto? Aquí vemos el, el, el labrum que se encuentra desprendido y con respecto al borde anterior del aglenoides, que es este, pues se encuentra medializado. Por último, el PERTES es también otra lesión del labrum, del, del labrum eh, en su segmento anterior inferior. Es más con lesiones crónicas, con lesiones, con lesiones residuantes del hombro, pero a diferencia del ALSA, donde también hay un desprendimiento del periódico, pero digamos que no existe un desplazamiento. La lesión del labrum como tal se mantiene in situ. Sin embargo, eh, así se mantenga en su sitio, pues está desprendido y funcionalmente no es no es suficiente para garantizar una adecuada estabilidad del hombro en los diferentes arcos de movimiento, sobre todo con la abducción y la rotación externa, que es cuando se, cuando se luxa la, la articulación del hombro hacia anterior. Eso es lo que corresponde pues, a una lesión de pertes, y aquí lo vemos claramente en esta imagen, cómo está desprendido el, ese segmento del labrum, pero que no se encuentra ni lateralizado ni medializado, de manera que podemos diferenciarlo así claramente con esta imagen de lo que es una lesión de bancar y lo que es una, una lesión de alza. Y listo, doctor Riveros, podemos continuar entonces con la segunda pero, parte. Pero yo creo que, ¿cuál es la diferencia entre una lesión de Bancar y un PERTES? O sea, en resumido, o sea, para los residentes, un residente que diga, que yo, que yo mañana le pregunte a, a Tatiana Almario, ¿cuál es la diferencia entre un Bancar y un PERTES? Y ella me puede decir, gracias al doctor Jimmer, yo ahora sé que es un Bancar y un PERTES. La diferencia, y es esta, ¿cuál es? Eh, el, el bancar como tal, pues... Porque, es que, que, porque es que la diferencia que, con el alza un... es, es bastante fácil, porque eso se va hacia medial y se pega el periódico, se pega en la parte anterior, y ahí es, es bastante fácil de uno... Prendo la cámara. De uno ver el, la diferencia, digamos. Ahí no, no, hay mucha, no hay mucha diferencia, pero ¿cuál es la diferencia entre bancar y pérdida? Que es que usualmente, para serle muy franco, se confunde un montón, un montón. Básicamente, no, que, que la, la lesión de, de, de bancar suele, suele desplazarse un poco más hacia el lateral. La de la de la se mantiene. O sea, en, los dos, en los dos está comprometido el labrum. En los dos se compromete el labrum. ¿sí? Y por eso es que es fácil de confundirse, porque uno, el labrum es mucho más fácil de ver que la cápsula. Pero sí. en el pertes, la cápsula está buena. La cápsula llega, digamos, hasta, hasta el periósteo, pues y se pega en la glenoides y el labrum está roto. En el bancar no, en el bancar se rompe la cápsula con el labrum, ¿sí? O sea, la diferencia, ¿alguien, alguien me puede decir, y eso alguna vez me lo han dicho, bueno, ¿y eso para qué sirve? Si al final es la misma cosa y se repara igual, bueno, puede que sí, el que la cirugía de una u otra forma sea colocar el anclaje y repararlo, pero creo que, creo que en este medio debemos saber la, esa, esa diferencia. Listo, doctor. Entonces, yo creo que ya podemos... Todos estuvieron buenísimos. Gracias, doctor. Vale, ahora... Yo no domino bien Zoom, Tatiana Mario sabe. Voy a intentar compartir la pantalla. Voy a estar Listo. saliendo y entrando por aquello de la privacidad y los nombres del sistema. Voy a mostrar rápidamente algunos casos, unos que vos me pasaste como para presentar ejemplos claros. Y quería comenzar por, lo, por las variantes que, que, que presentó, que presentó eh, eh, Jimmer. Eh, listo, ya, Jimmer, ya. Deja, deja de compartir la pantalla, Jimmer, porfa, para que el doctor Riveros pueda, pueda compartirla él. Bien, gracias. Yo incluso tengo, tengo un par de, de casos que aquí buscando mi, pues en el calendario. Tengo como la resonancia y tengo cómo se ve en la cirugía. Entonces, si quieren ver o sea, cómo se ve esa imagen en la resonancia de la lesión de slap, cómo uno va y la ve en la vida real, pues en la, en la artroscopia. Vale, espérenme un segundito ya. Hola, Jorge. ¿Qué más? Guido. Lorguiño. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? 
Bien, bien, muy bien. Bien, acá pendiente de la charla, pendiente, pendiente. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, en la vida real, digamos, eso más para los recientes de, de ortopedia, uno a veces siempre, bueno, no siempre, pero algunas veces tiene como la duda si era o no era, y en cirugía uno se da cuenta porque cuando son variantes anatómicas, uno ve el margen de la glenoides, se ve nítido, o sea, se ve como, como que nunca le hubiera pasado nada, y se ve separado pues el... el el, el foramen o, o, o la variante anatómica o el buffer que tenga el paciente. Cuando es una lesión de bancar, se ve como que ahí estuvo insertado y se desgarró. Esa es como un signo... Doctor Guido, qué pena interrumpirlo. Qué pena interrumpirlo. Eh, ya eh, el doctor, el doctor, yo voy a conectarme un momentico y me conecto en otro computador. No sé si quieres comenzar con tu caso mientras activo ah, listo, en listo. otro computador. ¿Vale? Bien, bien, listo, Oscar. No, no hay problema. Eh, no, le, le, te iba a preguntar, Jorge, si, o sea, que... ¿Qué otro tips intraquirúrgico tiene uno para ver diferencias? Ese es uno. El otro es que uno puede mover la cabeza, la cabeza del húmero y ahí sí se da cuenta si la lesión se mueve o no con la cabeza. Eso también le ayuda a uno a saber si es una variante o no. O sea, yo creo que en, en la vida real, y eso para los residentes, en la vida real todo ayuda. O sea, yo creo que saber todos los tips le ayuda a uno a tomar la decisión porque los casos no siempre son como en el libro. A veces son, son un poco dudosos. Eh, o hay veces hay lesiones sobre, sobre variantes anatómicas. Entonces, sí, todo, yo creo que es una, el un concepto de que es, es eh, en cirugía uno tiene la ventaja de tener la prueba dinámica, ¿no? Uno puede mover el brazo y uno puede probar las estructuras. La variante anatómica, usualmente primero, eh, uno tiene mucho aumento con la artroscopia, uno puede ver si el tejido está sano o no, o si el tejido tiene... Eh, cambios en sus bordes. Y lo otro, uno puede hacer las pruebas de estrés, sobre todo la prueba, la misma prueba de Dynamic Lateral Shear Test que uno hace uh -huh. en el examen físico, la puede hacer en artroscopia y esa es una prueba que biomecánicamente está diseñada para estresar el labrum superior. Entonces uno ve si se desplaza al hacer eh, abducción horizontal y rotación externa y elevación. Entonces eh, creo que esas, la, eh, esas serían las, las maniobras que ayudarían en cirugía para uno ayudar a comprobar si sí está lesionado o no, especialmente el labrum superior. Yo creo que alguien, pues esto no es una charla como un congreso, es una cosa académica eh, de, de residencia. ¿Alguien de los residentes me puede decir cómo se hace el, la prueba que el doctor Jorge Rojas acaba de mencionar? DLS Test o Dynamic Labrum Shear Test, descrito por el doctor Sean O'Driscoll. No, Daisy, señor. Pues, ¿está conectada? No, señor, está en consulta de columna. Ok. ¿Algún residente que ya ha pasado? Alejandra Suárez. ¿No? ¿Quién puede decir? Doctor, no, la prueba? El, el BL... No, 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 no el BLS, no, no. Es el DLS. De, el, de no, doctor, no, no me acuerdo, la verdad. Ok, Andrés, Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, ¿está ahí o dejó el... Nos dejó. Nos dejó, sí. El, el viejo truco de dejar conectar la sesión, sí. Uh -huh. El viejo truco. Entonces, el paciente está en decúbito supino. Hay, hay, ojo, ojo, porque lo pueden encontrar distinto. Hay, Kibler, hay, han hecho variantes de esto pero el original es así. Es con el paciente en decúbito supino, digamos, que está, digamos, el hombro a examinar si es el hombro derecho. El paciente está corrido hacia la derecha con el hombro derecho fuera de la camilla, ¿sí? Pero con la escápula estabilizada con la camilla, pues, se hace con el brazo pegado al cuerpo y el codo a 90 grados de flexión, rotación externa, la que el paciente tenga. ¿Listo? Una vez el paciente hace rotación externa, se hace extensión de lo, del brazo, listo, ojo, extensión del brazo, o sea, está así, extensión, y se va hacia atrás, pues con el paciente en decúbito supino, por, por supuesto, lo que el paciente tolere. Y una vez está en esa posición, se va haciendo abducción del hombro hasta, pues, hasta llegar a la, a la parte superior y se devuelve el hombro. Entonces, él es positivo cuando el dolor está entre 60 y 120 grados de, del movimiento, ¿listo? Esa es la prueba del DLS para lesiones lab, ¿ok? Entonces, yo voy a, voy a compartir aquí a mi pantalla. Yo no sé, y esto, yo sé que la charla se está grabando, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Riveros. Los pacientes, ningún paciente autorizó 
esto. Entonces yo creo que deberíamos la por pausa, menos, poner la, la grabación. Pausa, sí, mientras, sí, mientras listo. vemos la resonancia y eso porque, porque listo, listo, dos por respetar los derechos del paciente. <risa> 